हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू सक्सेस विद एम बी एस क्लासेज स्टूडेंट टेंथ क्लास का जो मैथ हम कंप्लीट कर रहे थे उसके अंदर अपनी थ्री पॉइंट वन थ्री पॉइंट टू थ्री पॉइंट थ्री एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी थी थर्ड चैप्टर हम कर रहे थे सेकंड चैप्टर पहले कंप्लीट कर चुके हैं ठीक है तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखे हैं वो लेक्चर जरूर देख लें ठीक है तो स्टूडेंट्स आज हम थ्री एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद में स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स थ्री एक्सरसाइज स्टूडेंट जुड़े रहना है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि और स्टूडेंट्स को भी इसका फायदा मिल सके तो स्टूडेंट 3.4 पॉइंट फोर एक्सरसाइज जो है ना उसके अंदर एक मेथड आ रहा है स्टूडेंट्स एलिमिनेशन मेथड मैंने जब 3.2 पॉइंट टू एक्सरसाइज करवाई थी 3.3 पॉइंट थ्री एक्सरसाइज करवाई थी उसके अंदर तीन मेथड बताए थे कि अपने इस थर्ड चैप्टर के अंदर तीन मेथड यूज होंगे एक तो स्टूडेंट्स सब्सटीट्यूशन मेथड जो 3.3 पॉइंट थ्री एक्सरसाइज के हम अंदर हम कर चुके हैं ठीक है उसके बाद में एलिमिनेशन मेथड और उसके बाद में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड ये तीन मेथड बताए थे एलिमिनेशन मेथड को हिंदी में बोलते हैं स्टूडेंट्स कौन सी विधि विलोपन विधि ठीक है स्टूडेंट्स एलिमिनेट एलिमिनेशन का मतलब एलिमिनेट यानी किसी चीज को एलिमिनेट कर देना हटा देना ठीक है खत्म कर देना उसको विलोपन का मतलब भी क्या होता है स्टूडेंट किसी चीज का विलोप हो जाना यानी वो वहां से हट जाना ठीक है यही अपने पास क्या होगा स्टूडेंट्स विधि है मेथड है अब स्टूडेंट्स आपको एक बात बता दूं मैं कि कोई भी चीज एलिमिनेट कब होगी ठीक है जब दो चीजें बिल्कुल बराबर होगी ना तो एक चीज दूसरी को क्या कर सकती है एलिमिनेट कर सकती है हटा सकती है ठीक है स्टूडेंट्स ये चीज आपको याद रखनी है भी जब मान लो बाय दावे किसी दो लोगों के बीच में लड़ाई हो रही है ठीक है तो दोनों बराबर के होंगे ना तो ही कोई एक बंदा दूसरे को हराता है तो उसमें कहते हैं ना मजा आता है उसको देखने में वही सेम सिस्टम यहाँ पे आपको याद रखना है फॉर एग्जांपल के तौर पे ठीक है बता रहा हूँ याद रखना आपको क्या याद रखना है कि दो चीज़ें इक्वल होनी चाहिए अब इक्वल क्या होनी चाहिए चाहे तो मेरे पास एक्स वेरिएबल इक्वल आ जाए और चाहे मेरे पास क्या हो जाए स्टूडेंट्स वाई वेरिएबल इक्वल हो जाए बस इतना याद रखना है अगर ये इक्वल नहीं है तो उनको हम इक्वल करेंगे ठीक है स्टूडेंट तो अपना पहला क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स पहला क्वेश्चन हम करते हैं तो ध्यान से देखना अपने को पहला क्वेश्चन है एक्स प्लस वाई इक्वल टू फाइव ये इक्वेशन नंबर अपने पास है फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है स्टूडेंट्स टू एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू फोर ये इक्वेशन नंबर अपने पास सेकंड है ठीक है अब इसने ये बोला था स्टूडेंट्स थ्री पॉइंट फोर एक्सरसाइज का फर्स्ट टर्म के अंदर की सोल्व दी फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बाई सब्सटीट्यूशन मैथड एंड एलिमिनेशन मैथड तो सब्सटीट्यूशन मैथड पहले वाले लेक्चर के अंदर मैं करवा चुका हूँ तो वो आप खुद करके देखोगे इसमें ठीक है अभी मैं आपको करवा रहा हूं एलिमिनेशन मेथड तो स्टूडेंट मैंने आपको क्या बताया था अभी कि चाहे तो मेरे पास क्या हो एक्स इक्वल हो जाए चाहे वाई इक्वल हो जाए उससे पहले एक चीज और आपको याद रखनी है कि जब मैं वेरिएबल इक्वल कर दू मेरे पास क्या हो गया स्टूडेंट वेरिएबल सेम बन चुका है सेम का मतलब इक्वल बन चुका है चाहे एक्स चाहे वाई तो अब मेरे को क्या ध्यान रखना है अगर दोनों का साइन सेम आ जाए जो वेरिएबल मैंने इक्वल किया था मान लो एक्स वेरिएबल ऊपर नीचे भी एक्स है तो इन दोनों को जैसे ही मैंने सेम किया अगर उनका साइन जो है यानी वो दोनों प्लस के है चाहे दोनों माइनस के अगर सेम साइन के हैं तब तो हमें क्या करना है स्टूडेंट सब करना है क्या करना है माइनस करना है ठीक है और अगर वो डिफरेंट साइन के हैं अलग अलग साइन के स्टूडेंट्स तो आपको क्या करना है उनको ऐड कर देना ये फॉर्मूला ये बात आपको याद रखनी है अगर दोनों का साइन सेम है तब तो सब करेंगे एक जैसे हैं बिल्कुल तो क्या करेंगे सब करेंगे और डिफरेंट कब होगा डिफरेंट होगा तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट ऐड करेंगे ये चीज आपको याद रखनी है ठीक है तो मान लो आप चाहे एक्स को इक्वल करो चाहे वाई को इक्वल करो आप सोचना अपनी तरफ से करके देख लेना ठीक है मैं आपको एक बार x इक्वल करके करवा देता हूं एक बार y इक्वल करके भी करवा दूंगा तो स्टूडेंट्स यहां पे मैं क्या कर देता हूं इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय टू दो से क्या करता हूं स्टूडेंट मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं तो इसको मल्टीप्लाई दो से किया तो स्टूडेंट आपको याद ये रखना है कि दो से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ x को मल्टीप्लाई करूंगा या सिर्फ y को पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूंगा ठीक है टू एक्स और y को भी टू से मल्टीप्लाई किया टू वाई इज इक्वल टू मेरे पास बन गया टेन ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो चेंज होके बन चुकी है ठीक है स्टूडेंट दूसरा अपने पास क्या है टू एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू फोर ये इक्वेशन नंबर है मेरे पास क्या स्टूडेंट सेकेंड अब देखिए 
x x बिल्कुल इक्वल हो चुके हैं बिल्कुल सेम हो चुके हैं अब अपने को देखना है कि दोनों का साइन क्या है टू एक्स किसका स्टूडेंट प्लस का ये टू एक्स भी किसका है प्लस का मैंने अभी देखा कि अगर दोनों के साइन सेम है चाहे प्लस के होता है माइनस के तो क्या करना है सब या नहीं घटाना है तो मैं यहां पर लिखू स्टूडेंट सब ट्रैक्ट सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट फर्स्ट को फर्स्ट में से सेकेंड को क्या कर रहा हूं मैं माइनस कर रहा हूं ठीक है जैसे मैं माइनस करूंगा तो नीचे वालों के साइन हो जाएंगे स्टूडेंट चेंज ये हो जाएगा माइनस का ये हो जाएगा प्लस का ये भी हो जाएगा माइनस का तो 2x से 2x हो गया स्टूडेंट कैंसल क्यों हो गया क्योंकि ये तो प्लस का है और ये किसका हो गया अब माइनस का अब देखिए 2y ये किसका है प्लस का और 3y ये भी किसका स्टूडेंट प्लस का ठीक है तो 2y और 3y मेरे पास कितना हो गया स्टूडेंट्स 5y वाई इज इक्वल टू टेन माइनस फोर टेन माइनस फोर कितना होगा स्टूडेंट्स सिक्स तो वाई इज इक्वल टू मेरे पास कितना आ जाएगा सिक्स बाय फाइव ठीक है स्टूडेंट्स उसके बाद में नेक्स्ट अपना क्या आता है टू एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू फोर एंड एक्स प्लस वाई ठीक है अब देखिए ये वाई की वैल्यू अपने पास कितनी है कि स्टूडेंट्स सिक्स बाई फाइव मैं क्या कर देता हूँ स्टूडेंट्स वही सेम सिस्टम करेंगे पुट इन इक्वेशन फर्स्ट अब आपकी मर्जी है चाहे आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो चाहे सेकेंड इक्वेशन में पुट करो तो मैं फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास थी क्या स्टूडेंट्स x प्लस वाई इज इक्वल टू फाइव तो मैं यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू फाइव है जिसमें y की जगह मैं क्या पुट करूंगा सिक्स बाई फाइव तो x प्लस वाई की जगह सिक्स बाई फाइव इज इक्वल टू फाइव इसके नीचे वन एल सी मांगे स्टूडेंट्स अपने पास फाइव यहाँ पे वन से फाइव को डिवाइड किया फाइव तो फाइव के x से मल्टीप्लाई फाइव एक्स प्लस में फाइव से फाइव को डिवाइड किया आंसर वन वन की सिक्स से मल्टीप्लाई सिक्स इज इक्वल टू फाइव और ये फाइव इधर डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में तो जैसे मैं उसको मल्टीप्लाई करूंगा तो फाइव इंटू फाइव कितना हो जाए स्टूडेंट ट्वेंटी फाइव ये सिक्स इधर प्लस का उधर वाली साइड जाके माइनस का तो फाइव एक्स इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव माइनस सिक्स फाइव एक्स इज इक्वल टू पच्चीस में से छः गए उन्नीस तो एक्स इज इक्वल टू कितना बच गया स्टूडेंट्स उन्नीस बटा में पाँच ये तो मेरे पास आ गया स्टूडेंट एक्स की वैल्यू और ये आ गया मेरे पास वाई की वैल्यू ठीक है समझ में आगे बात इस तरीके से आपको एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करना है अब मैं आपको एक बार y इक्वल करके और करवा देता हूं ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई कंफ्यूजन ना रहे ठीक है स्टूडेंट अब की बार हम क्या करेंगे स्टूडेंट y को इक्वल करके सोल्व करेंगे तो देखिए अपने पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू फाइव तो वो क्या करेंगे स्टूडेंट इसमें देखिए वाई के साथ कितना है माइनस तो मैं इसको क्या करता हूं मेरे को प्लस माइनस नहीं देखना है सिर्फ उसके साथ नंबर क्या है कोफिशियंट क्या है वो देखना है तो यहां पर थ्री है और यहां पर थ्री नहीं है तो ऊपर वाले को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा थ्री से तो यहां पर लिख देते हैं स्टूडेंट्स अपन इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय थ्री थ्री से मल्टीप्लाई करूं तो ऊपर वाले को थ्री से मल्टीप्लाई थ्री एक्स प्लस थ्री सॉरी फिफ्टीन ठीक है इसको भी थ्री से मल्टीप्लाई इसको भी थ्री से और इसको भी थ्री से ये अपने पास आ गया सेम टू एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू फोर ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड अब देखिए स्टूडेंट मैंने अभी देखा कि मेरे पास सेम क्या बना है वाई वाई सिर्फ ये है कि ऊपर वाला प्लस का और नीचे वाला किसका है माइनस का जो वेरिएबल सेम आए हो अगर उनका साइन डिफरेंट हो तो क्या करना था एड करना है ठीक है तो मैं क्या करूंगा स्टूडेंट्स एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड फर्स्ट एंड सेकंड को क्या कर देता हूं एड कर दूंगा तो जैसे मैं ऐड करूंगा तो अब की बार साइन चेंज नहीं होगा तो थ्री वाई से थ्री वाई हो गया स्टूडेंट कैंसल तीन एक्स और दो एक्स कितने हो गए पांच एक्स बराबर पंद्रह और चार कितने हो गए स्टूडेंट्स उन्नीस और एक्स बराबर कितना आ गया उन्नीस बटा में पांच यही मान हम हमने अभी इधर वाली साइड निकाला था ठीक है अब मैं क्या करूंगा ये जो x का मान है वो क्या कर देता हूँ स्टूडेंट पुट इन इक्वेशन फर्स्ट फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट करूंगा तो फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास है क्या x प्लस वाई इज इक्वल टू फाइव एक्स की जगह मेरे को मान रखना था 19 बटा में पाँच तो 19 बटा में पाँच प्लस में y इज इक्वल टू पाँच ठीक है देखिए ये 19 बटा पाँच इधर किसका है प्लस का उधर वाली साइड जाके माइनस का तो y इज इक्वल टू फाइव माइनस में 19 बाई फाइव इसके नीचे वन कर दूंगा तो y इज इक्वल टू एल सी कितना आ गया स्टूडेंट्स फाइव एक से पाँच को डिवाइड किया पाँच पाँच की पाँच से मल्टीप्लाई पच्चीस माइनस में पाँच से पाँच को डिवाइड किया आंसर 
एक एक की उन्नीस से मल्टीप्लाई उन्नीस और पच्चीस में से उन्नीस गए कितना बच गया स्टूडेंट छः छः बटा पाँच ये अपने पास वाई का मान आ गया और ये अपने पास एक्स का मान आ गया ठीक है स्टूडेंट किसी भी वेरिएबल को इक्वल करके आप आंसर निकाल सकते हो ठीक है एक सम और करवाता हूँ मैं इसी का ठीक है उसके बाद में आप खुद सोल्व करोगे दो इसके पार्ट और रह जाएंगे वो ठीक है समझने की कोशिश करनी है स्टूडेंट्स आपको ठीक है बस ये याद रखना अगर साइन सेम हो तो क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट और साइन अगर डिफरेंट है तो उसको हम क्या करेंगे ऐड करेंगे तो एक सम और करवाता हूँ स्टूडेंट्स आपको वो क्या है एक्स अलग से करवाता हूँ चलो कोई इसका थ्री एक्स थर्ड पार्ट करवा देता हूँ थ्री एक्स माइनस फाइव वाई माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो एंड नाइन एक्स इज इक्वल टू टू वाई प्लस सेवन इज इक्वल टू सॉरी ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये इक्वेशन नंबर सेकंड है ठीक है अब एक चीज देखिए स्टूडेंट सबसे पहले तो अपने को सीधी सी बात यह कि बिगड़ी हुई फॉर्म है ये ठीक है इसमें तो एक्स वाई एक साइड है और इसमें एक साइड एक्स और एक साइड वाई है ठीक है तो अपने को क्या करना है सबसे पहले तो इसको बिगड़ी हुई फॉर्म को चेंज करना है सही करना है तो देखिए ये फोर बराबर से दूसरी साइड कांस्टेंट वैल्यू हम रखेंगे तो पहले वाले को अगर मैं थोड़ा सा चेंज करूं तो थ्री एक्स माइनस फाइव वाई इज इक्वल टू फोर आ जाएगा और ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगी ठीक है स्टूडेंट सेकेंड को अगर मैं चेंज करूं तो एक चीज देखिए नाइन ये टू वाई इधर किसका स्टूडेंट प्लस का इधर वाली साइड आके माइनस का तो माइनस का टू वाई इज इक्वल टू क्या है सेवन ये इक्वेशन नंबर सेकंड ठीक है अब देखिए स्टूडेंट्स अपने को एक्स या वाई को इक्वल करना है पहले वाला जो सम किया था उसमें ऊपर वाली जो फर्स्ट इक्वेशन थी ना उसमें एक्स और वाई के साथ कुछ नहीं था तो हमने नीचे वाली साइड में देखा और उसी नंबर से उसको मल्टीप्लाई कर दिया लेकिन अब की बार दिक्कत आ रही है क्या कि ऊपर वाली साइड भी कुछ ना कुछ है नीचे वाली साइड भी कुछ ना कुछ है ठीक है तो मैं किस से मल्टीप्लाई करूं किस से डिवाइड करूं ठीक है कई बच्चे तो दिमाग लगा लेंगे जो थोड़े इंटेलिजेंट है वो कहेंगे सर जी यहां पे 9x और इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 9x बन जाएगा तो एक को ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ठीक है तो अगर बाय द वे आप इसको 9 यानी x वाले को इक्वल ना करते तो आपको क्या करना था स्टूडेंट जैसे यहां पर मैंने देखा फाइव और यहां पर देखा मैंने कितना स्टूडेंट टू है तो आपको सीधा सा काम यही करना स्टूडेंट्स बाकी और सम आ जाए जिसमें ये इक्वल ना हो और इक्वल करना पड़े तो ये जो टू है ना ये देख के ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर दो यानी टू है तो ऊपर वाली इक्वेशन पूरी को टू से मल्टीप्लाई कर दो और यहां फाइव है ठीक है तो इस फाइव से नीचे वाली पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो ठीक है यह ध्यान रखना है अगर बायदा वे मान लो इस जगह होता आपके पास सेवन तो आप क्या करते ठीक है तो मैं क्या करता स्टूडेंट थ्री जो है ये फर्स्ट इक्वेशन है इसको तो सेवन से मल्टीप्लाई करता अगर मेरे को एक्स इक्वल करना होता तो ठीक है इसको सेवन से मल्टीप्लाई और नीचे वाली इक्वेशन को थ्री से मल्टीप्लाई ठीक है यहां पर नाइन अभी तो ठीक अगर मैं वाई को इक्वल करता तो मैं क्या करता स्टूडेंट ऊपर वाली इक्वेशन को टू से मल्टीप्लाई और नीचे वाली इक्वेशन को किस से मल्टीप्लाई फाइव से मल्टीप्लाई ठीक है ये करना तो इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय थ्री थ्री से मल्टीप्लाई करता हूँ तीन से मल्टीप्लाई करूंगा ये नाइन बन जाएगा तो इसको थ्री से मल्टीप्लाई किया नाइन एक्स इसको थ्री से मल्टीप्लाई किया माइनस फिफ्टीन वाई और इसको थ्री से मल्टीप्लाई किया कितना बन गया स्टूडेंट्स ट्वेल्व ये मेरे पास क्या रह गया नाइन एक्स माइनस में आ गया टू वाई इज इक्वल टू मेरे पास कितना स्टूडेंट्स सेवन अब देखिए एक्स एक्स वाले इक्वल है और दोनों का साइन भी क्या स्टूडेंट सेम है और जब साइन सेम हो तो क्या करना होता है सब्ट्रैक्ट तो मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा स्टूडेंट सब्ट्रैक्ट और सब्ट्रैक्ट किया तो ये हो गया माइनस का ये हो गया प्लस का ये हो गया माइनस का नाइन एक्स है नाइन एक्स कैंसल पंद्रह प्लस माइनस का है और टू किसका है प्लस का तो मेरे पास आ गया माइनस का थर्टीन वाई इज इक्वल टू बारह में से सात गए कितने बच गए स्टूडेंट्स पाँच वाई इज इक्वल टू पाँच और बटा में आ गया तेरह और ये माइनस है तो किसका बन जाएगा ये माइनस का ठीक है स्टूडेंट्स अब वाई का मान समीकरण एक में यानी पुट इन इक्वेशन पुट इन इक्वेशन आप सेकंड में भी पुट कर सकते हो फर्स्ट में भी पुट कर सकते हो आपकी मर्जी है चलो मैं यहाँ पर सेकंड इक्वेशन में पुट करके आपको आंसर निकाल के देता हूँ तो सेकंड इक्वेशन मेरे पास क्या है 9x एक्स माइनस में टू वाई इज इक्वल टू सेवन और y की जगह कितना रखना है स्टूडेंट्स माइनस फाइव बाई थर्टीन तो 9x एक्स माइनस टू और y की जगह लिख दिया माइनस फाइव बाई थर्टीन इज इक्वल टू सेवन नाइन माइनस फाइव की माइनस टू से मल्टीप्लाई प्लस का टेन डिवाइड बाय थर्टीन इज इक्वल टू सेवन 
ठीक है स्टूडेंट और ये टेन बाई थर्टीन है ये प्लस का उधर वाली साइड जाके हो जाएगा माइनस का तो नाइन एक्स इज इक्वल टू सेवन माइनस में टेन बाई थर्टीन इसके नीचे वन नाइन एक्स इज इक्वल टू एल सी मा गया स्टूडेंट थर्टीन वन से थर्टीन को डिवाइड किया आंसर थर्टीन थर्टीन की सेवन से मल्टीप्लाई तेरह से था इक्यानवे माइनस में तेरह से तेरह को डिवाइड किया आंसर वन वन की टेन से मल्टीप्लाई टेन अपने पास क्या रह गया स्टूडेंट यहाँ पर कर देता हूँ मैं क्या नाइन एक्स इज इक्वल टू इक्यानवे में से दस गए इक्यासी बटा में रह गया तेरह ये नो इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में तो एक्स इज इक्वल टू आ जाए स्टूडेंट इक्यासी बटा में तेरह और नीचे डिवाइड में नो नो से कट गया ये नो पर एक्स का मान आ गया स्टूडेंट नो बटा तेरह एक्स का मान नो बटा तेरह और वाई का मान आ गया माइनस का पाँच बटा तेरह ठीक है स्टूडेंट इस तरीके से आपको एलिमिनेशन मेथड सोल्व करना है ठीक है क्वेश्चन इस तरीके से हम कर देंगे तो नेक्स्ट जो है क्वेश्चन स्टूडेंट्स सेकंड सम ठीक है फर्स्ट क्वेश्चन के चार पार्ट हैं उसमें से मैंने आपको दो करवा दिए हैं ठीक है अब जो सेकंड सम है आई थिंक ये जो फर्स्ट सम के अंदर जो एलिमिनेशन मेथड है वो बिल्कुल आपके समझ में आ गया है तो मैं आगे वाला जो सम है स्टूडेंट्स ठीक है सेकेंड सम उसकी सिर्फ आपको सिचुएसन को इसमें वेरिएबल फॉर्म के अंदर चेंज कर दूंगा यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इसमें चेंज करके आपको मैं दे दूंगा उसके बाद में आप खुद एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करोगे और आंसर अपना मिलाकर देखोगे स्टूडेंट मैं आपको बार बार बोलता हूं अगर मैथमेटिक्स की क्लास है तो अपने साथ एक रफ नोटबुक पेन और अपना मैथ लेके साथ में बैठे ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात है साथ के साथ आप राइट करते जाओ तो स्टूडेंट सेकेंड सम अपना आता है कहता फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन दी फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सोल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाई एलिमिनेशन मैथड अपने को एलिमिनेशन मैथड से सोल्व करना है सिचुएशन अपने को दे रखी है स्टूडेंट फ्रैक्शन वाला सम हमने कल भी किया था आज दोबारा करवा रहा हूँ समझ लेना सिर्फ आपको इक्वेशन बना के दूंगा तो स्टूडेंट क्वेश्चन दे रखा है इफ वी एड वन टू दी न्यूमिनेटर एंड सब्ट्रैक्ट वन फ्रॉम द डिनोमिनेटर ए फ्रैक्शन रिड्यूस टू वन कहता है कि अगर मैं डिनोमिनेटर के अंदर से एक माइनस कर दूँ और न्यूमिनेटर के अंदर एक ऐड कर दूं तो मेरे पास जो फ्रैक्शन है वो रिड्यूस टू वन एक बन जाता है ठीक है इट बिकम वन बाई टू इफ बी ओनली एड वन टू द डिनोमिनेटर कहता है कि ये वन बाई टू बन जाएगा कब जब इसके डिनोमिनेटर में सिर्फ एक जोड़ दें अब की बार न्यूमिनेटर में से कुछ भी ना तो प्लस किया ना ही माइनस किया दो सिचुएशन दे रखी है कहता है कि अगर न्यूमिनेटर में एक जोड़ दें और सब्ट्रैक्ट कर दें एक डिनोमिनेटर में से तो वन बन जाएगा और डिनोमिनेटर में एक जोड़ दें तो मेरे पास क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स वन बाय टू सिचुएशन सिर्फ इतनी है तो ना तो अपने को ये पता स्टूडेंट्स कि डिनोमिनेटर कितना है ना ये पता न्यूमिनेटर कितना है तो दोनों मान लेते हैं हम तो लेट न्यूमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज इक्वल टू एक्स लेट डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज इक्वल टू वाई तो स्टूडेंट्स फ्रैक्शन क्या बनेगा फ्रैक्शन क्या बनेगा स्टूडेंट एक्स बाय वाई एक्स बटा में वाई अंश अपने पास एक्स मान लिया और हरम ने क्या मान लिया स्टूडेंट्स वाई तो जो भिन्न बनेगा वो क्या बनेगा एक्स बटा में वाई अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलो क्या बात बोलिए स्टूडेंट इसने कहता है कि एक तो जोड़ दू मैं न्यूमिनेटर में और एक घटा दूं डिनोमिनेटर में से तो देखो इफ इफ वन इज एडेड टू न्यूमिनेटर देन न्यूमिनेटर न्यू न्यूमिनेटर यहां पे लिख लो स्टूडेंट न्यूमिनेटर देखिए कि अगर एक जोड़ दिया जाता है न्यूमिनेटर के अंदर तो नया न्यूमिनेटर कितना बनेगा स्टूडेंट एक्स पहले था उसमें एक हमने जोड़ दिया एक्स प्लस वन इफ वन इज सब्रैक्टेड फ्रॉम डिनोमिनेटर देन न्यू डिनोमिनेटर इज इक्वल टू क्या बनेगा स्टूडेंट पहले y था मैंने वन माइनस कर दिया तो कितना बन गया वन वाई माइनस वन अब मेरे पास क्या बनेगा स्टूडेंट फ्रैक्शन फ्रैक्शन तो वो ही बनेगा ना न्यूमिनेटर डिवाइड बाई डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर मेरे पास अब क्या है x प्लस वन डिनोमिनेटर क्या है वाई माइनस वन अब कहता है कि ये जो फ्रैक्शन बना है जब मैं एक जोड़ दू न्यूमिनेटर में और एक कटा दू डिनोमिनेटर में तो मेरे पास फ्रैक्शन कितना बन जाता है वन इसके नीचे वन क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसके ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई 
x प्लस वन इज इक्वल टू वन की y वाले के साथ मल्टीप्लाई y माइनस वन एक्स और ये y इधर होके माइनस का वन इधर वाला प्लस का उधर जाके माइनस का तो माइनस वन माइनस वन कितना बन गया स्टूडेंट्स माइनस वन और माइनस वन माइनस का टू ठीक है ये इक्वेशन नंबर अपने पास आ गया स्टूडेंट फर्स्ट ठीक है अब इसने क्या बात बोली थी दूसरी कंडीशन क्या देर की थी स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब की बार उसने बोला है कि अगर मैं सिर्फ डिनोमिनेटर में एक जोड़ दूं तो वन बाई टू तो इसका मतलब जो यहां पर मैं लिख लिखूंगा नहीं स्टूडेंट सिर्फ यहां पे लिखोगे कि न्यूमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन ये लिख लो न्यूमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन फ्रैक्शन का न्यूमिनेटर अपने पास क्या है स्टूडेंट्स एक्स ही है क्योंकि उसमें ना तो हमने कुछ ऐड किया ना ही उसमें से हमने कुछ माइनस किया है और इफ वन इज एडिड वन इज एडिड टू डिनोमिनेटर देन न्यू डिनोमिनेटर इज इक्वल टू क्या बनेगा स्टूडेंट y प्लस वन अब जो फ्रैक्शन बनेगा मेरे पास वो क्या बनेगा वो बनेगा स्टूडेंट x डिवाइड बाई वाई प्लस वन और उसने बोला था कि जब डिनोमिनेटर में एक जोड़ देता हूं तो मेरे पास जो फ्रैक्शन है वो वन बाय टू बनता है तो मैं वो ही करूंगा स्टूडेंट्स क्रॉस मल्टीप्लाई टू की एक्स से मल्टीप्लाई टू एक्स और वन की इससे मल्टीप्लाई वाई प्लस वन टू एक्स और ये वाई इधर आके हो गया स्टूडेंट माइनस का इज इक्वल टू वन ये इक्वेशन नंबर सेकंड अब मैंने आपको दोनों इक्वेशन बना के दे दी है ठीक है एलिमिनेशन मेथड से इसको सोल्व करोगे चाहे वाई को इक्वल कर लो चाहे एक्स को इक्वल कर लो आपकी मर्जी है लेकिन आंसर निकाल के कॉमेंट बॉक्स के अंदर रिप्लाई जरूर करना कि सर हमारा आंसर बिल्कुल सही आ चुका है ठीक है स्टूडेंट ये अपना सेकंड इक्वेशन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है नेक्स्ट है स्टूडेंट्स इसके दो ही सम करवाऊंगा बाकी जो तीन सम है स्टूडेंट्स सेकंड क्वेश्चन के वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर लेके आऊंगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स फाइव ईयर एगो नूरी वाइज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू कहता है कि पांच साल पहले नूरी नाम की लड़की सोनू नाम की लड़की से जितनी उम्र सोनू की थी पांच साल पहले उसकी थ्री टाइम थी तीन गुना थी स्टूडेंट इस टाइप के जितने भी सम आते हैं ना उसके अंदर आपको क्या करना है स्टेटमेंट को ध्यान से समझना है बस स्टेटमेंट अगर समझ में आ गई ना तो सोच लो कि आपका सम 90 परसेंट हो गया मैं ये नहीं कहूंगा 50 परसेंट हो गया 90 परसेंट तक हो गया बाकी 10 परसेंट डिपेंड करता है स्टूडेंट अपनी कैलकुलेशन के ऊपर ठीक है और सम करने के तरीके पर तो सम अपने को देखा स्टूडेंट कि फाइव ईयर एगो नूरी वाइज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू टेन ईयर लेटर Nuri will be twice as old as Sonu. How old are Nuri and Sonu? कहता है कि Nuri नाम की लड़की और एक Sonu नाम की लड़की है Nuri जो है वो थ्री टाइम थी कब पाँच साल पहले Sonu की उम्र की और आज से दस साल बाद कितनी हो जाएगी टू टाइम ट्वाइस हो जाएगी यानी टू टाइम हो जाएगी अपने को दोनों की एज निकालनी है तो ना तो अपने को नूरी का पता कि उसकी उम्र कितनी है ना ही सोनू का पता दोनों की एज मान लेते हैं स्टूडेंट्स ठीक है तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी नूरी की प्रेजेंट एज मान ली स्टूडेंट हमने एक्स ईयर्स ठीक है लेट प्रजेंट एज ऑफ सोनू स्टूडेंट्स ये 3.1 पॉइंट वन एक्सरसाइज जो हमने की थी ना उसके अंदर पहला इसम था उसी टाइप का ही है ठीक है वाई ईयर्स अब क्या बात बोली उसने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने बोला है पांच साल पहले तो दोनों की पांच साल पहले की हम एज निकाल लेते हैं तो फाइव ईयर एगो एज ऑफ नूरी नूरी की एज कितनी थी आज एक्स साल की है तो पांच साल पहले एक्स माइनस माइनस कर देंगे ठीक है फाइव ईयर एगो एज ऑफ सोनू सोनू की एज कितनी होगी स्टूडेंट्स वाई माइनस फाइव ठीक है अब उसने क्या बात बोली है कि ये तो है मेरे पास नूरी एक्स माइनस फाइव और ये मेरे पास सोनू वाई माइनस फाइव कहता है कि जो नूरी है वो सोनू की थ्री टाइम है नूरी किसकी थ्री टाइम है सोनू की तो सोनू वाली एज को थ्री से मल्टीप्लाई कर दूंगा ये एस और एन मैं यहाँ से हटा देता हूँ ठीक है स्टूडेंट अब देखिए x माइनस फाइव इज इक्वल टू थ्री के अंदर मल्टीप्लाई करूंगा थ्री वाई माइनस में फिफ्टीन एक्स वाई को एक साइड विदाउट एक्स वाई को एक साइड थ्री वाई इधर आके हो गया स्टूडेंट माइनस का इज इक्वल टू माइनस फिफ्टीन और ये फाइव इधर माइनस का उधर वाली साइड जाके प्लस का x माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू माइनस फिफ्टीन प्लस फाइव कितना रह गया माइनस का टेन ठीक है स्टूडेंट ये अपने पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट 
एक कंडीशन हो गई उसके बाद में सेकंड कंडीशन इसने क्या दे रखी थी स्टूडेंट सेकंड कंडीशन इसने दे रखी थी कि दस साल बाद आज से दस साल बाद तो हम क्या करते हैं दस साल बाद की एज निकाल लेते हैं तो टेन ईयर आफ्टर टेन ईयर आफ्टर टेन ईयर एज ऑफ नूरी नूरी की एज कितनी हो जाए स्टूडेंट एक्स प्लस टेन ठीक है आफ्टर यहां पे लिख ही देता हूं मैं आफ्टर टेन ईयर्स एज ऑफ सोनू सोनू की एज कितनी हो जाए स्टूडेंट वाई प्लस टेन अब इसने बोला है कि नूर की एज जो है वो सोनू की एज की ट्वाइस हो जाएगी दस साल बाद तो देखिए ये तो है मेरे पास नूरी और इधर है सोनू नूरी की उम्र है दस साल बाद x प्लस टेन और ये है मेरे पास y प्लस टेन इसने बोला है कि नूरी सोनू की ट्वाइस हो जाएगी देखिए यहां पर था नूरी सोनू की थ्राइस थी थ्री टाइम थी तो थ्री से मल्टीप्लाई कर दिया अब की बार ट्वाइस है तो हम किस से मल्टीप्लाई कर दें स्टूडेंट टू से दोनों हो गए इक्वल ठीक है x प्लस टेन इज इक्वल टू टू की y से मल्टीप्लाई टू वाई और टू की टेन से मल्टीप्लाई हो गए स्टूडेंट्स अपने पास ट्वेंटी एक्स वाई को एक साइड विदाउट एक्स वाई को एक साइड x माइनस टू वाई इज इक्वल टू ट्वेंटी और ये टेन उधर जाके हो गया स्टूडेंट्स माइनस का तो x माइनस टू वाई इज इक्वल टू अपने पास रह गया टेन ये इक्वेशन नंबर सेकेंड ठीक है स्टूडेंट ये अपने पास फर्स्ट इक्वेशन है ये अपने पास सेकेंड इक्वेशन है ठीक है दोनों इक्वेशन का यूज करके एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर देना आपका आंसर आ जाएगा ठीक है उम्मीद करता हूं कि ये आप कर लोगे ठीक है स्टूडेंट्स एलिमिनेशन मेथड अगर आपके समझ में आ चुका है तो कर लोगे अगर नहीं हुआ तो कॉमेंट करना कि सर हमारी समझ में नहीं आया मैं दोबारा करवा दूंगा ठीक है टेंथ लेने की जरूरत नहीं है तो स्टूडेंट इस तरीके से आज हम 3.4 पॉइंट एक्सरसाइज के पहले के चार पार्ट और सेकंड सम के दो पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं ठीक है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है और लाइक करना है जो बच्चे इस क्लास के अंदर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें ठीक है और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि कोई भी नई वीडियो आए सबसे पहले आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए तो कल हम मिलेंगे सेकेंड क्वेश्चन के आगे वाले पार्ट लेके तब तक आप सभी का थैंक यू